हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर सुचिता बत्रा आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये क्वेश्चंस सभी लोगों के माइंड में आते होंगे सभी फीमेल्स के माइंड में आते होंगे बट या तो वो हेजिटेंट है ये पूछने के लिए ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि नॉर्मल क्या है एब क्या है कब डॉक्टर के पास विजिट करना है नॉर्मल वाली चीज को वो एब कंसिडर करके ज्यादा फ्रिक्वेंट विजिट कर लेते हैं कुछ लोग एब नॉर्मल इन्फेक्शन एंड एवरीथिंग को कैरी करके लॉन्ग टर्म निकाल देते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टूडेज टॉपिक दैट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट हाइजीन इस वीडियो के अंदर हम तीन चार चीजें डिस्कस करेंगे वॉट इज इंटीमेट हाइजीन वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीमेट हाइजीन क्या इम्पोर्टेंस है हाइजीन मेंटेन करने का कैसे वो हाइजीन मेंटेन करे कैसे पता चलता है कि कोई भी डिस्चार्ज या कोई प्रॉब्लम एब है और कब आपको डॉक्टर को जाकर के विजिट करना होता है सो इंटीमेट हाइजीन के कुछ पार्ट्स होते हैं इंटीमेट हाइजीन के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं वन ऑफ देम इज हाउ टू टेक केयर ऑफ द डिस्चार्ज इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है एब है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैं साइकिल के स्पेसिफिक डेज के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज के बारे में बताऊंगी so during the first one to five days there is going to be a regular discharge six to fourteen days mean mid cycle थोड़ा सा decrease हो जाता है but appropriately at the time of mid cycle या ovulation के time पे thin slippery discharge increase हो जाता है then just before the menstrual cycle is about to start the discharge increases so these are the normal discharges anything other than that needs consideration now what is a normal and healthy discharge normal and healthy discharge is usually going to be white clear less in amount not foul smelling and no itching in other words usually white color ka ya transparent clear hoga isi tarike ka usme smell nahi present hogi koi itching nahi hogi koi color nahi present hoga yellow ya green color ka ya fir kisi tarike ka wo irritation nahi cause karega plus wo less in amount hoga approximately 2 to 5 ml then we need to know ki why the discharge occurs discharge kyun hota hai so now the question is why this vaginal discharge happens vaginal discharge ke kuch uses hote hain jaise normal healthy flora ko maintain karna self cleaning mechanism lubrication ya fir phases of uh, menstrual cycle ko determine karna then ye to ho gaya normal discharge normal discharge ke kuch features hote hain जैसे कि वो क्लियर थिन या वॉटरी होता है एब नॉर्मल डिस्चार्जेस क्या क्या होते हैं इट कैन बी आइदर ऑफ अ कलर लाइक ग्रे कलर डिस्चार्ज बैक्टीरियल वैजिनोसिस थिक वाइट कलर डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन रेडिश पिंकिश डिस्चार्ज किसी तरीके का पॉलर किसी तरीके का एक्टिव इन्फेक्शन या सर्वाइकल इवोशन देन येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज दिस इज द मोस्ट अलार्मिंग काइंड ऑफ डिस्चार्ज येलो और ग्रीन इन कलर विद फाउल स्मेल इरीटेशन पेन ड्यूरिंग इंटरकॉस के साथ अगर वो असोसिएटेड हो ये यूजुअली आपको एस या एस के बारे में इम्पेक्ट इन्फॉर्म करता है देन इन्फेक्शन होता क्यों है इन्फेक्शन इस कारण इन्फेक्शन बहुत सारे रीजन से हो सकता है वेजाना का एक हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा होता है किसी भी कारण से अगर वो फ्लोरा कम हो जाएगा एंड एबनॉर्मल वाला इंक्रीज हो जाएगा वो इन्फेक्शन की तरह मैनिफेस्ट करेगा अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है उसी कारण भी विजानल इन्फेक्शन साइमटेनियसली हो सकता है या फिर अगर किसी तरीके का इम्यूनिटी उसकी डाउन हुई है या प्रेगनेंसी या मीनो पॉज है तो भी उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है देन वेन यू आर गोइंग टू बी अलार्म्ड बाई इट या फिर आप इसके अंदर कब डॉक्टर से जाके विजिट करेंगे इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इचिंग अगर आपको किसी तरीके की इचिंग है या फिर कलर डिस्चार्ज इट कैन बी आई दिंक रेड येलो ग्रीन ग्रे और मे बी इवन थिक वाइट देन ऑल्सो यू हैव टू विजिट द डॉक्टर इफ इट इज आई द्लड टेंश अगर उसमें कोई ब्लड का स्पॉट लगा हुआ है या फिर इट इज फाउल स्मेलिंग बैड ऑर्डर किसी तरीके की स्मेल उसके साथ एसोसिएटेड है या फिर सीवियर इंफेक्शन जैसे कि उसमें एबडोमिनल पेन है या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स है देन वट आर द डिफरेंट कॉजेज अलग अलग कॉजेज क्या होते हैं नंबर वन इज इन्फेक्शन इट कैन बी आई दंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास 
Gardnerella, Gonorrhea, or Chlamydia. Second thing, it can be because of a foreign body. Now, where does a foreign body come from? It can be either a forgotten tampon. Forgotten tampons are one of the very frequent causes, even in the West, for the causation of infection or a forgotten uh, soapy water seduce uh, agar kisi ne kiya ho ya fir a forgotten condom. Then menopause. Menopause per se dryness bhi cause karta hai as well as immunity, local immunity kam ho jati hai. That is why discharge can happen. Then is the allergy. Agar kisi ko latex product se allergy hai, then also the discharge can happen. Now, next we come to the fact what is perineal care? What is intimate care hygiene? See, vulva does not have a self-cleaning mechanism, but the vagina has. So the vulva has to be cleaned thoroughly. And uske kya kya cleaning components hai, wo hum discuss kare. So it needs to be cleaned with warm water. Lukewarm water is the best. You have to use a clean towel, fresh towel every time. Then uh, you have to avoid any kind of douches. Very frequently, these products over the counter are available hote hai, that this is going to increase the hygiene of the vaginal uh, area or something. But you are not going to use any kind of the douches. Douches se kya hota hai? Normal healthy flora gets replaced with the abnormal flora. And along with that, the pH also changes. pH bhi badal jata hai, jo ki abnormal flora ko grow karne ke liye uh, ek achha environment de sakta hai. So that is the thing. You also have to uh, have a few other points for the perineal hygiene, for the intimate hygiene. That is wearing of cotton undergarments. Cotton undergarments, if you wear it, the infection ki chances or residual infection ki chances come. Jate. Then no fancy bubble bath, no fancy uh, products or scented uh, uh, products ya you know cleaning uh, items ya sprays ya talcs no nothing simple clean water and if much is necessary then you can use a uh, natural and uh, pH balanced mild soap bath then we come to the fact when to start the intimate hygiene procedure as early as possible you have to guide your young girls Aapko young girls ko natural and unnatural abnormal ke batana hoga. then we are what we eat so, aapke khane mein, there should be sufficient amount of uh, antioxidants, vitamin C, iron. Ya kisi tarikhe ki agar aapko hormonal abnormality hai, to better rahega aap me doctor se pehle se hi consult karte rahe. Then, what are the special precautions? Kis time pe aapko special precautions lehne chahiye? So, that is at the time of pregnancy, ya per menopause and especially after intercourse. When after intercourse, just go for passing the urination. Then you have to take care of your clothing. Preferably, change your clothing twice in a day. Avoid any kind of tight clothing. And regarding the sanitary napkins, sanitary napkins should be changed four to six hourly, not any time later than that, even if you are having decreased menstrual flow. And your food should consist of antioxidants and omega-3 fatty acids, and uh, different kind of vitamins and minerals for better perineal hygiene. So, uh, this with this, I would like to conclude the basics of uh, intimate hygiene or perineal hygiene. In my next video, we are going to discuss about how you can manage these things from home and what is the treatment, when you should go and visit a doctor and when are antibiotics required, when are probiotics required. So, Keep watching and do not forget to subscribe to our channel. Thank you.